za one koji su se tek sad uključili u naš program da ponovim. Ovo je Radio Jugoslavija, a današnja emisija je posvećena motorizovanim turistima koji su na proputovanju kroz Jugoslaviju. Jugoslavia se nalazi na jugu Evrope, na obali Jadranskog mora i stovremeno je srednjevropska, balkanska i mediteranska zemlja. Magistralni autoput kroz kontinentalni deo Jugoslavije najkreće je put koji povezuje zapadnu sa jugoistočnom Evropom i dalje sa Bliskim istokom. Informacije vezane za ovo putovanje mogu se dobiti na svim graničnim prelazima kod informativnih centara Automotosaveza i Turističkog saveza Jugoslavije. Pored dobrodošlice, ovde se mogu dobiti beneficirani benzinski bonovi, autokarte, turistički prospekti i ostale informacije. Ako se u Jugoslaviju dolazi iz Italije ili Austrije, put ka jugu Evrope vodi kroz najseverniju Jugoslovensku republiku, Sloveniju. Na relativno malom prostoru ove republike priroda je pokazala svu svoju darežljivost. Od visokih sunčanih alpa preko bistrih reka i zelenih dolina do plavog Jadranskog mora. Slovenija je zemlja gde se vrlo skladno smenjuju i mešaju alpski, mediteranski i srednjevropski stilovi arhitekture i načina života. U podnožju Alpa nalazi se Bled, poznati turistički centar na obali Bledskog jezera. Pravo mesto za kraći ili duži odmor. Jezero Ledničkog porekla, pored bistre zelene vode, gostima nudi obilje zabave i aktivnosti i najprijatniji od svega odmor na nekoj od osunčanih terasa uz nadaleko čuvene bledske poslastice. Ljubljana je glavni grad Republike Slovenije. Važna raskrsnica puteva, duge i zanimljive istorije sa mnoštvom znamenitosti i muzeja. Beethoven je samo jedan od velikana koji su izvodili svoja dela u Ljubljani, a Ljubljanska filharmonija je jedna od najstarijih i najcenjenijih u Evropi. Magistralom koja se prema jugu provlači pored najveće jugoslovenske reke Save, stiže se u Republiku Hrvatsku. Čak i oni koji žure treba da otkriju nepomućenu romantiku vinogradarskih brežuljaka Hrvatskog Zagorja. Na njihovim vrhovima uzdižu se velelepni zamkovi, čije odaje čuvaju neprocenjivo kulturno blago i pružaju jedinstvenu priliku za putovanje u prošlost.
Zagreb je najveći grad Republike Hrvatske. Tipičan srednjeevropski grad, istovremeno i modern i drevan, sa bogatom i uzorno sačuvanom kulturnom tradicijom. Zagreb svoju tradiciju ne čuva samo u mnogobrojnim muzejima i galerijama, na koje je s pravom ponosan. Ona je primetna na ulicama Gornjeg i Donjeg grada, na trgovima. Atmosfera ovog grada vidi se i na licima ljudi u restoranima i kafejima. Sporednom saobraćajnicom južno od Zagreba može se stići do Plitvičkih jezera, nacionalnog parka koji je svetska baština pod zaštitom UNESCO-a. Nacionalni park sačinjava 16 jezera bistre vode, spojenih penušavim kaskadama, čiji se huk čuje duž staza koje vode do proplanaka i gustih šuma nedjernute prirode, u kojoj žive i obstaju mnogobrojne biljne i životinske vrste. Kada zamor od šetnje učini svoje i svež vazduh otvori apetit, treba predahnuti kraj ognjišta gde se služe lički specialiteti i pitka domaća vina. Dalje prema jugoistoku zemlje magistrala jednim delom prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Ova republika se nalazi u srcu Jugoslavije na mestu gde su se vekovima spajali istok i zapad. O susretu dve civilizacije na simboličan način danas svedoče mostovi preko kojih su nekada putovali karavani. Na mestima nekadašnjih odmorišta karavana nikli su moderni gradovi u kojima odsedaju neki novi karavani, karavani turista. Na magistrali kroz Jugoslaviju dugo je oko 1300 km postoji mnoštvo odmorišta za predah, spremnih da zadovolje potrebe najprobjedljivijih tranzitnih turista. Stotinu kilometara magistrale preseca plodne oranice Vojvodine, a do Novog Sada se sa magistrale odvaja nekoliko saobraćajnica. Muzika 
Ova autonomna pokrajina u sastavu Republike Srbije najplodniji deo Jugoslavije i njena žitnica. U Vojvodini zajedno žive skoro svi narodi Srednje Evrope, a različiti uticaj prepoznatljivi su na svakom koharku. Kulturni centar pokrajine Novi Sad je poznato rečno pristanište i sajamski grad. O njegovoj ratničkoj prošlosti svedoče mnogi spomenici i tvrđava Petrova Radin, podignuta na moćnoj reci Dunav. U neposrednoj blizini Novog Sada su značajna turistička izletišta. Nekada samo utvrđenje na ušću Save u Dunav, danas je velika metropola i glavni grad Jugoslavije. Znamenitosti prohujalih vremena iz raznih perioda duge istorije izmešale su se sa simbolima modernog doba u ovom milijonskom gradu. Beograd je značajan industrijski grad, jak univerzitetski centar, a iznad svega grad gostoljubivosti. Svuda u Jugoslaviji, pa i ovde, mogu se koristiti svi oblici gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja uz upotrebu svih svetskih kreditnih kartica. Svako, pa i oni najizbirljiviji, naći će deo Beograda za sebe. Na njegovim rekama, na nekoj hotelskoj terasi, na užurbanim ulicama ili u staroj bojenskoj četvrti Skadarli. Mnogobrojne srednjevekovne tvrđave rasute po Srbiji svedoci su burnih događaja, poraza i pobjeda, padova i uspona mnogih osvajača ovih krajeva. Danas ove tvrđave dominiraju pejzažima koji još uvek sadrže ponešto od romantike prokujelih vremena. Putujući dalje na jug treba obratiti pažnju na nekoliko vrlo dobro očuvanih srednjevekovnih pravoslavnih manastira. Impozantne građevine zadivljuju arhitekturom i umećem srednjevekovnih majstora koji su ih gradili.
Pored neponovljivih fresaka i bogate riznice umetničkih predmeta, u manastirima goste očekuje ljubaznost srdačnih domaćina. U neposrednoj blizini grada Niša, magistrala se grana na istok prema Bugarskoj i na jug prema Grčkoj. Uživanje u putovanju ne sme biti razlog da se zaboravi na automobil, kome također potrebno malo nege i odmora. U slučaju kvara na automobilu, tu je dobro organizowana služba Automoto Saveza Jugoslavije povezana sa svim sličnim nacionalnim službama u Evropi. Za bilo koju vrstu informacija ili pomoći dovoljno je znati samo tri broja. 9, 8, 7. Najjužnija Jugoslovenska republika, Makedonija, kolevka i prastare civilizacije. Svaki kamen Makedonije sve dok je antičkih vremena, ali i kasnijih kultura koje su se sučeljavale i smenjivale na ovim prostorima. Makedonija je zemlja oštrih kontrasta, surove lepote i izvrsnog duvana. Glavni grad Makedonije, Skoplje, odlikuje se orijentalnom atmosferom i šarmom istoka. Iako veliki i modern grad, Skoplje sačuvalo staro gradsko jezgro, čaršiju, pravi, mali, orijentalni grad. se magistrala proteže dalje na jug, ka Grčkoj, s porednim saobraćajnicama jugozapadno od Skoplja stiže se do Ohridskog jezera. Hladne pritoke, plavetnilo vode i toplina sunca čine Ohridsko jezero vrlo privlačnim. Lepota Ohridskog jezera nerazdvojiva je od lepote drevnog grada Ohrida. Sazdan oko moćne carske tvrđave, Ohrid i danas osvaja svojom čudesnom arhitekturom i šarmom tesnih, krivudavih ulica. U kratkom vremenu otkriven je samo deo onoga što ova gostoljubiva zemlja pruža svojim gostima. Jugoslavia nudi mnogo više i zato je treba bolje upoznati. Dobrodošli u Jugoslaviju.
Tu je moje. Možda to je. Možda to je. Možda to je. Da vi se vidi i sad koliko ličite. Kako se ti malo ova space shuttle nauče? Koji stil? Oštri se to. Vidi mršicu. Malo se da veziš. Da. Pokušao sam, ali kao što je moja mama objasnila, više je bilo njoj šok da vidi Anju kroz sebe, a Anja ne može da vidi sebe zato što vidi nju, ali ne vidi sebe, a mama može da vidi sebe, ali ne može nju, o ne, nju može da vidi, ali ne može sebe, tako da Anji je bilo teško. Anji je bilo teško da vidi sebe kroz mamu, a mama može da da vidi sebe. Tako da je ovo failovalo u suštini, ali ne veze, i dalje je bilo simpatično to što smo pogledali svi zajedno i ja, mislim, identične su ljudi, mislim, ovako kako kad sede jedno pored druge, ne znam da li vi to možete vidjeti, ali jedino da snija manju 24-7 i da uporadite na kraju sa mojom mamom pre 30 godina, koji haos. Evo, to bi bilo to, nadam se da su živjeli u ovom videu, lajkujte ako jeste i vidimo se u sljedećem. Ćao! Ćao!